രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആദ്യ ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേസിൽ ബീഹാർ സ്വദേശിനി യാസ്മിൻ അഹമ്മദിന്റെ ശിക്ഷ മൂന്ന് വർഷമായി കുറച്ച് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി പ്രതിക്ക് കൊച്ചി എൻ ഐ എ കോടതി വിധിച്ച ഏഴു വർഷം കഠിന തടവ് സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചു കേരളത്തിൽ ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് കളം ഒരുക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണിത് കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളെ ഭീകര സംഘടനയായ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ എത്താൻ സഹായിച്ചെന്ന കേസിലാണ് യാസ്മിൻ അഹമ്മദിനെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് ഐ എസ് അനുഭവമുള്ള വ്യക്തിയാണ് യാസ്മിൻ എന്ന് ഐ എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി അബ്ദുൾ റാഷിദുമായി ഇവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായും എൻ ഐ എ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ബീഹാർ സ്വദേശിനിയായ യാസ്മിൻ അഹമ്മദ് കേരളത്തിലെ പീസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ സ്കൂളിൽ തന്നെ അധ്യാപകനായിരുന്ന ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയ തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശി അബ്ദുൾ റാഷിദുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് യാസ്മിൻ അഹമ്മദിനെ എൻ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോട്ടും കോഴിക്കോടും താമസിച്ചിരുന്ന യാസ്മിൻ പിന്നീട് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് തന്റെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം മാറ്റുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ മുപ്പതിന് മകനൊപ്പം വിദേശത്ത് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ന്യൂഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ കേരള പോലീസാണ് യാസ്മിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ മുപ്പതിന് മകനൊപ്പം വിദേശത്ത് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ന്യൂഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ കേരള പോലീസാണ് യാസ്മിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളായ പതിനഞ്ച് യുവാക്കളെ ഭീകര സംഘടന അംഗങ്ങളാക്കാൻ വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയെന്നാണ് യാസ്മിനെതിരായ കേസ് സമാധാന തുരുത്തെന്ന് വിളിക്കുന്ന കേരളം ഭീകരരുടെ ഹബ്ബാണെന്ന് തെളിയിച്ച സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു യുവാക്കളുടെ തിരോധാനം കാണാതായവരെല്ലാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഐ എസ് ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിയതായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു കാബൂളിലുള്ള ഭർത്താവ് അബ്ദുള്ള റഷീദിന് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അറസ്റ്റിലായത് യാസ്മിനെതിരെ യു എ പി അനുസരിച്ചുള്ള നിയമം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് യാസ്മിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും ലാപ്ടോപ്പുകളും അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു ആദ്യം കാസർഗോഡ് പോലീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് പിന്നീട് എൻ ഐക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു ഐ എസ് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന് തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് റാഷിദിനെ ഒന്നാം പ്രതിയായും യു എ പി എ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി യാസ്മിനെ രണ്ടാം പ്രതിയുമാക്കിയാണ് കേസെടുത്തത് പിടിയിലാകുമ്പോൾ എഴുപതിനായിരം രൂപയും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡോളറും യാസ്മിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു താൻ സ്വർഗരാജ്യത്തേക്ക് പോകാനാണ് പുറപ്പെട്ടതെന്ന് യാസ്മിൻ മുഹമ്മദ് എൻ ഐ എയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു താൻ സ്വർഗരാജ്യത്തേക്ക് പോകാനാണ് പുറപ്പെട്ടതെന്ന് യാസ്മിൻ മുഹമ്മദ് എൻ ഐ എയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി റാഷിദിനെ ഫോൺ മാർഗം വിവാഹം കഴിച്ചതായാണ് യാസ്മിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി റാഷിദ് ഇപ്പോഴും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ ഐയുടെ നിഗമനം കേസിലെ പല പ്രതികളും ഐ എസിന് വേണ്ടിയുള്ള സായുധ പോരാട്ടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും സൂചനയുണ്ട് ശേഷിക്കുന്ന പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ രാജ്യാന്തര പോലീസ് സംഘടനയായ ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായത്തോടെ എൻ ഐ എ ശ്രമം തുടരുകയാണ് ഇന്ത്യയുമായി സൗഹൃദത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതെന്നാണ് ഇവർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രത്തിലുള്ളത് വെബ്ഡെസ്ക് തത